，等你们一宿了。有些胆色，我看你的刀法像狐香一路，实在笨重的很，不适合貌美如花的小娘子。我方才又琢磨了一下，还是觉得杀你很可惜。这样吧，你要愿意跟着我，你以前做过的一切，在我这儿都能一笔勾销。哦，是吗？跟着我吃香的喝辣的，进来出去，都有人周到的伺候着。你喜欢什么就有什么，金玉珊瑚随便带，总比你现在这寒酸的样子强吧？那我杀了你的人，破了你的破罗大阵，这也能一笔勾销吗？跟你这漂亮的小脸蛋儿比，都能一笔勾销。告诉我，你叫什么名字？呸！我就喜欢脾气暴。真够可以，居然派一个小丫头去对付青龙主。你们是不知道这青龙主有多卑鄙，太自不量力。断水缠死。都这个时候了。那个自身难保的老家伙，竟然还教了你两招。不过可惜啊，在我这儿现学现卖可不行。对付你这样的废物足够了。臭丫头，方才竟然虚晃了两招。我还记得，第一次与你交手的时候，你不过是个虚张声势、虚晃两招就会逃跑的生手。这没过几个时辰。真让我刮目相看呀！你算什么东西？我又改变主意了。像你这样的人，凭谁见了都要毁掉，绝不能再让你练上十年八年的功夫。哼！你叨叨到现在就这么一句，听着最顺了。杀了你，还用不着我十年八年？猖狂！贴身护甲，怪不得我砍不动，我还以为他刀枪不入呢。要不是他那破护甲，我早就把这老家伙的胳膊给拧下来。干什么？帮你。帮我什么？打刀啊！小白脸，看戏看够了？
。当年，蓬莱有一巧匠，据说双手可以点石成金，打造出许多神兵利器。除此之外，还有一件暮云纱。据说此物通体皎洁，不沾烟火，在暗处时，仿佛一片涌动的月光，入手极轻，穿上它便可刀枪不入。据我所知。这件暮云纱，乃山川剑英文兰为其夫人所定做的。阁下穿在身上，不觉得有点紧吗？你到底想说什么？我只是有点好奇，既然殷家的东西都在你手里，你为什么不是第二个山川剑呢？你还知道什么？我无所不知。海天一色，你那三寸不烂之舌是用来拖延时间的，不是用来作死的。哼！哎哎，秦龙主，有话好好说，不要着急。海天一色这四个字，哪个是你的仇人？改天告诉我一声，在下保证不提了。臭小子！小姐，你先退到一边，小心伤着。你不是已经废了吗？哼，你认为北刀已废，所以你才如此高枕无忧是吗？郑罗生，这些年来你在武学上毫无长进，看来也不是没有缘故。哼，不愧是关外北刀，人都废了还能重新站起来。好，正好，我正愁无缘得见双刀一剑到底有多厉害。今天我倒是要见识一下，我这些年没有长进，我倒要看看你这个北刀，能有多大的长进。有一事我先问明白，殷家老朽死在你的手上，这没冤枉你吗？与你何干？是又怎样？不是又怎样？殷文兰，那一代宗师，殷家庄上上下下上百口人命，却毁于一夜之间，这个与我相干。既然问清楚了，事情就好办了。纪云尘，别说你废了，就算你没有废。你也未必胜得了我。谁胜谁负，谁高谁低，这都已经不重要了。重要的是，今天我要取你性命。我倒要看看，你一个废了的北刀，能翻出多大的浪。如今你最想看到的，想必是青龙主死了。谢公子果然聪明。如今这个局面，胜负难定，不如我们联手。他那个真虚。回头再聊。就不告诉你。能不能换一句啊？先给他解决。放心好了。我既然答应结盟，言出必行。我也
直以为杀气便要腾腾，一直到此时，我才发现真正的杀气，那是极幽微、极平淡，不显山不漏水，却又无处不在。这才是真正的杀人之道啊！留给几当下的时间不多了，搜魂针起效之后，不会坚持太久。就是为了你这个小畜生，你竟然自己送上门来！阿呸！举前辈，搜孤魂上身，成夜怪而去。搜魂针，又名大魂针，是关外的一种秘法，能叫人一日千里，死灰复燃。无论是多重的病。多要命的伤都能盖过，但是起死回生，三可而止。周姑娘，在我临死之前，能与你过过招，将这断水沉思传下。我已经知足了，我已经不在意什么难道、背道。我记得，尹大侠曾经对我说过：“往后这几十年，有的是你们刀山火海要闯。我只是不希望，你们这些后生，无端射在我的手上而已。”上也，我欲与君相知，长命无绝衰，天地合，乃敢与君绝。哼，这些文人就喜欢舞文弄墨、酸诗酸词，倒不如我，挑遍武林高手、开宗立派来的爽快。
。宁少侠，你杀了青龙主，又搭上了齐大侠，你的大仇得报了，那么十余年的养育之恩，又怎么算呢？人都死了，正合他意吧。你也在找海天一色吗？我殷佩要做的事，你们管得着吗？这东西是我殷家的，可是被这青龙主碰过，我就不会再要了。给你了，你要是不喜欢的话，也可以扔了他。少侠，楚楚姑娘，你就先留着吧。这一路上凶险万分。你不会武功，关键时刻还能保命。留着吧。嗯。像几前辈这样的绝世高手，却只能隐姓埋名，英雄难寻。前辈初出茅庐，便一刀惊世，今有幸得见断水禅师死而复生，我周肥，铭记于心。前辈说，刀是做事用的，不是做人用的。在此，我也向您许诺，断水禅师不断，我周肥，必不负手中之刀。逆境时，潇洒出风尘，惜如今，一匹黄土尽眼之人。齐大侠用尽一生去弥补这个错误，无论如何，至此也是一笔勾销了。前辈的担当，晚辈着实佩服。希望来世，前辈还可以尽显风采，一展抱负。齐大侠，我们都知道你最放不下的就是英佩，希望他能够早日理解您的良苦用心，回到正道上，不负英家的侠义之名。生啊，有些事情我倒是很好奇，你怎么不随你祖父和父亲学习破雪刀，反而要使双剑？我们四十八寨各路门派混杂在一起，嗯，啊，小时候喜欢到处跑，看到什么就喜欢什么，喜欢什么就想学什么。那时候我觉得双剑应该会比单刀或是单剑更厉害，于是我就学习了。潇湘派的双剑剑法，哦，后来又想学南刀了，但是又不知道跟姑姑怎么开口，以至于现在的剑法没有那么厉害。啊，你能够自省也是难得。其实啊，什么祖传呐、啊，什么门派呀、啊，未必是最重要的。你是李征的孙子，不见得必须学会南刀。你是渔夫的儿子，也不一定非得学会打鱼。这其中什么道理，你应该多问问自己。呃，我发现你的剑法有点束手束脚，不够简单。就是因为你杂念太多，尤其是学习双剑，更需要有超越常人的专注才行。这些时日。贫道教你的那些剑法，希望你慢慢体会啊。您最近教了我一些阵法，什么时候教我剑法了？<笑>天下万物本是一理，一般说来，阵法就是剑法，剑法也是阵法，就看你怎么理解了。<笑>贫道即将离开了，你也要保重。道长。要不我再多陪你几日吧？哎，不用不用不用不用不用。那道长，接下来你打算去哪儿啊？云游四方呗。既然奇门没有了，那就四海为家。
经走了好几个时辰了，楚楚跟着我们奔波这么远，也不容易。其实，更不容易的是你，力战青龙主后，还有力气走这么远的路，实力不错。是夸我呢，还是贬我呢？自然是夸你啊。哎，看来在下这夸人的功夫，还得再练练，就看周女侠给不给这个机会了。给你一掌，这么用力啊！阿粉，啊，那边有个破屋，我们过去休息一下吧。嗯，得嘞，那我先去收拾一下这荒郊客栈。习武之人，我走得太慢，耽误你们行程。没有的事儿，别多想。二位客官，有人请。哟，活儿干的不错嘛。哎呀，来，坐，大侠，坐。往后再挪一挪。哎，得嘞。阿飞啊，以后再遇上青龙主这样的对手，你可不能再这么莽撞了。那像你一样怕死吗？哎，原来我在阿飞心中是这般模样。桥畔旧时，霜累累；离人远行，胡不归。这又是你的新作？嗯，新词。怕死令。我说错话了，你不怕死？阿粉，你明知道打不过青龙主，为什么还答应几前辈那么做？就是觉得，凭什么他们能饿得这么理直气壮，得意洋洋的呢？凭什么这帮恶棍能够堂而皇之的将二十年尘冤贴在脑门上招摇过市，反而那些白骨已枯的好人却成了他们标榜的惊奇？这岂不是无数个敢怒不敢言给惯出来的？哎，在下的这出新戏，却是一个逃兵的故事。逃兵有什么好讲的？嗯，英雄有什么好讲的呢？茶余饭后，不如聊聊贪生怕死的故事。行行行，有机会，我周匪一定敲锣打鼓的，让全天下人都知道，你谢宇不怕死。哟，那谢谢您了。哼<笑>。那你就去讲讲你那个逃兵的故事吧，我倒真想听听。他没逃的时候，觉得自己是个顶天立地的大英雄，必能衣锦还乡，风风光光的娶到自己心爱的女孩。可后来发现，朝廷不用他顶天，也不用他立地，根本没把他当人。他只是个幼帝深入的活幼儿，死在哪儿，任务便完成了。
于是，他逃了。逃兵怎么样了？没什么。可惜那个逃兵一路险阻重重，回到家乡也没有见到他心爱的女孩。为什么？因为那个女孩是个水草精，已经乘着鲤鱼游走了。<笑>我我歇够了，我去那边找点吃的。小布，定是蓝谷真气又开始作乱了。那如何是好？衡阳，衡阳有一个人能救阿飞，只是……只是什么？你快说！这个人行踪不定，不确定他是否在城中。那我们也要去试一试军上，末将拜见军上。飞青将军，您倒是追我追得紧啊！啊，军上，我也让兵士回营了，我在这里多等你几天，希望你能平安。朱姑娘她怎么了？说来话长，总之情况不太妙。军上，还是跟我回营吧。周姑娘这边不是军医能治得了的，衡阳城里有武林人士可以援手，文将军就此别过了。可是，还可是什么？周姑娘有三长两短的，你担罪得起吗？文将军，你要是真想帮忙，不如替周姑娘将吴小姐送到甘棠先生那里。吴小姐，你看。我愿意跟将军走，那阿飞，就拜托你了。嗯，军上，请放心。军上一定要小心的。
菲，说什么呢？我说爹，你怎么瘦了？背靠着没有以前舒服。那就只能先委屈你喽，韩云。认错人了，给他叫什么？我说，如果我有一个闺女的话，小名就叫阿云。刚才不是有人把我认成他爹了吗？哎呦，你这个小丫头，怎么受伤了还不老实啊？这是要去哪儿？靠近了别动，马上就到衡阳了，还能撑得住吗？当家，这已经是第五封信了。倘若甘唐公还是没有回复的话，恐怕就……马总管，有件事我想麻烦你一下。大当家尽管吩咐。寨中事务繁杂，我不便抽身。王老夫人下山已有月余，一点消息也没有，也不知道接到吴将军的子女没有。寨中其他几位长老都久未下山，山下时局又复杂，我想来想去，只有麻烦你下山跑一趟了。这都是我分内之事。还有，我们的暗桩。大当家有什么吩咐？哦，罢了，暗桩的事以后再说。先把孩子们带回来要紧。哎，姑姑姑姑，我哥和阿北他们都下山了，就留我一个人在这里，我不干。你这又是哪出啊？有话直说。马叔，你说我可怜不可怜啊？他们一个两个都不要我了。谁敢不要你啊？咱们整个四十八寨的人，疼你还来不及呢，哪敢不要你、啊？马吉利，这孩子惯坏了，撒泼耍赖，蹬鼻子上脸了。姑姑，你就让我跟马叔出去找哥哥姐姐们吧，我想他们了，我快想死他们了。大当家，要不然这次我就带着妍儿。好啊，好啊，好啊。罢了，罢了。这是第几封信了？回大庄主，已经是第五封了。这些信，一封比一封挨着紧。看来李锦荣还是耐不住了。我们的鱼要入网了，让古天贤也准备。是。顺道，我要去趟衡阳。去会一个故人。这条路再走几日，应该就能到四十八寨了。也不知道姑姑和其他长老见了我会怎么说。撤！撤！撤！撤！在这儿集行数日了，不如在此地休息片刻吧。不成，咱们的时间不多了。衡阳城那边还在等咱们的消息呢。这种紧要关头，要是没有我，他们可不成了。那分明是地煞的装扮，他们跑到这一带做什么？庄主，如果时间紧，属下倒是有个减少时间的办法。快说。在这山林之中，有一条通往衡阳城的小路。如果我们走小路的话，会比走大路少走很多路程。那也好，那咱们就先在这儿休息片刻。等休息够了，咱们就抄小路，上山。是。衡阳城，地煞究竟在打什么算盘？吴小姐，实在不好意思，要你走这么崎岖的路。不过这里很安全，比大路隐蔽。将军没事的，其实我们可以走快一点，不要耽误了行程。也不知道阿斐她现在怎么样了。啊，小姐请放心，有军上在，这姑娘一定很安全。那就好。小姐当心。
怎么了，将军？这里是猎户部的陷阱。看样子，这个林子里多的是。这样，吴小姐，你在这儿等我，我去探探路，马上就回来。将军小心啊。嗯。我跟阿斐看过你的画像，来不及解释了，地上的人在后面，你得赶紧躲起来，快快快！哎，这里都是陷阱，陷阱，走走走走那边。为什么救我？听着，我可以平安脱身，但是地煞肯定认得出你来。如果你被发现了，咱们就都完蛋了。我来想办法，建议你帮我拿好。你小心点啊。前方林子里好像有动静，去看看。是。嘘，林庄主，是附近猎户设的陷阱，有人掉进去了。什么人呢？看清了吗？约莫二十来岁的年轻人，该是过路的。拿上来看看。是。哎呀，这里的猎户真够狠的。上来。哎呀，哎呀，啊你是谁呀、啊？哎呀，大人，我是这附近的猎户。哎呀，哎呀呀，然后猎户，猎户能掉进自己设的陷阱里吗？操！说实话。哎呀，各位，外乡来的吧？嘿嘿嘿，你们有所不知啊。我们这林子里啊，这个有猎户上百位，这布下的捕猎的陷阱啊，是收上百个。<笑>我们这一出门一里外，这也是摸瞎呀，上百个陷阱。哦、你们两个，前面看看。是是。据报。原来是地煞之一的古天仙，紧张什么？你不是个猎户吗？哎哎呀呀呀呀！他他他他他，手劲儿真大呀！手劲真大。前方百步之内，就有明着的陷阱七八处，暗着的就……你看，大人，我没撒谎吧？改道，莫误了大事。还说这是去衡阳城的记录，蠢蛋！走
。小兄弟，再会了。吴小姐，出来吧。多谢公子舍命相助。啊，你的伤没事吧？哦，没没没没事儿。吴小姐，将军，你是何人？将军，这个公子从地煞手里把我救下来了。地煞。哦，多谢义士出手相助，感恩高兴大名。啊，不必谢。吴小姐，你的家人呢？怎么只有你一个人护送？你，你是知道？将军不用紧张，他既然知道我的身份，必然知道内情，应该是自己人。我还要多谢这位公子舍命相救呢。公子，我先把剑还给你吧。啊，不敢当，这本来就是李某之责。我是四十八寨的人，长辈曾经托付我们去接应你们一家，所以在下山之前看过你的画像，恰巧认出。原来是这样，那你认识阿斐吗？当然。看来你见过阿斐了，他和四十八寨其他人呢？说来话长，阿斐现在在衡阳城，他拜托这位将军送我去甘棠宫那儿。甘棠宫？你们要找我姑父周伟堂？啊？那你就是阿斐的表哥？是啊。那，那这么说，你不就是四十八寨李大当家的侄子，南岛李征的孙子？是啊，哎，那巧了，李公子，在下文玉，是甘棠宫的副将。我，啊，飞青将军文玉。嗯。文将军，方才，地煞的古天血出现在了附近，我们得赶紧离开，以免夜长梦多。来的竟是古天血。是，我看到他们令牌了。地煞来意不明，李公子，请速与我回营，将此事禀明于甘棠宫。不行不行，文将军，我刚才听到他们要去衡阳城，我担心他们会去衡阳城图谋不轨，我觉得你得把这个消息火速禀报给我姑父，让他提前做好准备。那，你们，这里离四十八寨不远，我可以带吴小姐边走边藏，很快我们就能回去了。不妥。你们一个是吴将军的后人，一个是甘棠宫的侄子，我怎能让你们置身险境呢？文将军，是衡阳城的百姓重要，还是我们的个人安危重要？文将军，李公子说的对，现在不能让地煞有可乘之机。如果他们的意图在衡阳城的话，那里的百姓是最危险的，更何况阿斐他们还在城中呢。既然这样。那你们速回四十八寨，路上一定要注意安全。嗯，嗯，吴小姐，给，多谢将军。告辞，保重。吴小姐，请吧。谢大哥，这是哪儿啊？阿斐，我们刚到了衡阳，你再坚持一会儿。客官，您要没什么事儿，小的就先下去了啊。谢班，小二哥，近来衡阳城内可听闻有戏班子出演。戏班子？你这还真没听说过。哦，要不你再好好想想，哟，有没有听人说起过？你要这么一问，我还真想起来了。前些日子呢，听闻几位住客曾提起过，说是这坊间啊来了个唱戏的班子。那戏班子啊，原本就是咱们衡阳地界的。
，可人家呢，常年在外头走动。哎，您可别看人家常年在外头，名声大得很。若不是什么达官贵人、名流之士啊，嗨，门儿您都摸不着。你可听闻此番他们落脚于何处？您看看，我就一伙计，我哪能知道这些事吧？行，帮我打听要此事儿。如果打听到了，再给你加一杯。哎，得嘞，谢谢公子啊。阿飞，你还好吗？要不要吃点什么？还是说想再睡一会儿？你为什么要找那个戏班子啊？雨衣班班主霓裳夫人，才能救你内伤。你千辛万苦的把我带到这儿来，就是因为只有他才能救我。嗯。好了，你别担心了。我担心什么？反正也不是我找人。我猜想阿云肯定是在想，如此高深莫测的人，人家凭什么救你啊？这名字太俗气了，别再叫了。哟，还会生气啊？证明不是真担心。哎，你别忘了，我可是大名鼎鼎的千岁优啊！过一会儿，我便去会会他们。嗯，你跟那个雨衣班的班主是什么关系啊？你怎么就确定他能帮你救这个好不相干的我？虽说是要费点周折，但是一帮唱戏的姑娘也不会把我怎么样。好像也是。小阿云这是担心爹为了救你，被雨衣班的姑娘们以身相许。快去许，赶快把这个小阿云的名字误归原主。还是这么凶神恶煞的，好，我这就去给你找人。阿飞，阿飞，你没事吧？我没事，你去吧。好，等我，很快就回来。我不能以这副模样进去啊！这才是他们所认识的千岁优。千岁优先生，敢问先生是有新唱本了吗？我这边收本子还是老价钱。唱本还尚未写出，且再等几日，到时候我还会来找您，不会坏了规矩。那你今日是？御医班此番会衡阳，在何处？雨衣不在衡阳，你你另寻他处吧。走走走，赶紧走，走。王掌柜，莫要再寻。王掌柜，赶紧走。哎，王掌柜。
大庄主。二庄主那边有消息了吗？已经在路上了。我们一直都有传信，请大庄主放心。好。哎，小二，上面的房间打扫好了吗？呃，还在收拾，马上就好了。对了，最近衡阳有什么戏班在演出吗？戏班？怎么最近老是有人问这个问题？近日呢，确实有一个常年在外头走动的戏班回到了衡阳，只是没人知道他们在哪儿。等等，呃，科普有什么吩咐啊？你刚才说，老有人问你这个问题，除了我们之外，还谁向你打听过戏班的事啊？没有啊，这没有啊。呃，我说，我说。师姐，老李浑身没有丝毫血迹，是被人瞬间掐断脖子死的。是谁这么大胆，敢动我们羽翼班的人？此番地煞进城作乱，我羽翼班已折损暗桩两处，师傅这才命我们紧盯剩下的各处暗桩。我不是吩咐过你们，一刻都不能懈怠吗？老李催完火去换水就进了房间，我们起初并没有放在心上，等发现不对的时候，我们赶到后巷，人就已经……雨灵牌呢？不见了。你立刻将此事回去禀告师傅，这件事总能做好吧？嗯。你将尸体处理妥当后回来见我。是。王掌柜王掌柜，王掌柜。你盯着脂粉铺吗？糟了，出事儿了！走。奇怪，这门怎么开着？师姐。害死王掌柜！现在不是说这些的时候。死因跟老李一样，而且两人身上都没有雨灵牌。西本子，千岁妖，这不了一进门就被打晕了
。醒来之后，是手脚就被绑住了。那什么人，可看清楚了？没有。先帮我解开呗。等会儿，手留着，脚解开。这……哦，这是为何呀？随我回乔云居面见夫人，带走。快点！哎，姑娘，这还要走多久啊？催什么催？再过几个路口便到了。我实在不胜脚力啊！千岁优，你写了个什么新本子？啊，一个战场上的故事。那可带了，拿给我看看。在我怀中，姑娘自取吧。没有。没有，怎么会没有呢？不应该呀、啊！我这刚写好的本子，都还没来得及拓印一份呢。哦，莫不是落在脂粉铺了？那要不我再陪你取一趟如何？这，呃，这一来一回的，多浪费时间呀、啊！要不这样。我先跟夫人讲一下我这个大概的故事，看看夫人中意否。这会儿你倒是不担心你的新本子了，千岁优，你回去吧。啊！你根本都不是老人。上床。他他他他他他他他，出，哎，出来混口饭吃吧。如若真像你所说的，那人也不会留你活口。所以你到的时候，王掌柜已经死了。你佯装躲在角落里，就等我二人到时发现你，为的就是跟我们回雨一般。说，你到底是何居心？你不怀疑，我杀了他。一，你与夫人旧相识，我想不出你的杀人动机。二，我探过你的脉象，你没有丝毫的内力，王掌柜的功夫，不在你之下。说吧。你到底要做什么？既然阿伟是雨一般的人，那么在下就实不相瞒，是我一位友人得了重病。那与我雨一般有何干系？只有夫人的扶拨手才能救其一命。凭什么要救？我自有夫人要的东西。那东西拿过来，我替你转交给夫人。今日雨一般，你进不去。罢了，既无东西傍身，我也会为你带句话。宁波，我们走。姑娘，宁波，师姐不打紧的，我只是担心他悄悄跟上来。既然如此，那全当我们雨一般略施小计。千岁优，你莫要再纠缠。喝你的福，这小小的迷药还不能把我怎么样。但是这关键时候，你可千万别给我捣乱。千岁幽，正是。现在还顾不上他的事。此番虽然我们提前发现了地煞的行踪，却依旧折损了四个暗桩。看来他们就是冲着我们雨衣搬来的。这几日我们会严查拿着雨灵牌进出的宾客。地煞这么做
，想必就堂而皇之的告诉我，他们来了。钟主，戏班子有消息了。回禀庄主，安州毁了四处，羽林派得了三块，我们倒抓了几个羽一般的探子，可是，都死了。这些人怎么都不肯说，最后全部自尽身亡。属下办事不力，请大庄主责罚。一个唱小曲的女人，倒是能赚到这份忠心，不愧是霓裳夫人。如果没猜错的话，这般行事风格之人，非地煞之首沈天树莫属。那师傅，今日的戏也闭了吧？我担心不用，咱们开门迎客。是，师傅。输给他你不愿。谢庄主，但线索断了，下一步该怎么找？阳城这么大，霓裳要是有了戒心，找他就更不容易了。去找霓裳夫人。钟主，要不要动手？嗯，给我盯住了他们，看他们去哪儿，不要打草惊蛇。是。我一个人上好说，阿斐怕是经不起这样的折腾了。再寻一寻，有没有别的入口？阁下可有拜帖？拜帖？有有。拜帖不得入内。哎，这家，我有拜帖，可能是路上，不慎掉地上了。我与你们夫人是旧相识了，就麻烦两位姐姐去禀报一下吧。羽衣只认拜帖，不认人。我是真的有急事儿，就请你们去禀报一下吧。公子请回。夫人，夫人，不要吵了，你喊也没有用。有急事上求啊，夫人。不要喧哗，夫人。不要喧哗，夫人，夫人。师姐，师姐，何事喧哗？这位公子没有拜帖，想要硬闯乔云居。我有拜帖，姐姐你怎么乱说话呢？我不过是来的时候落在路上了，跟你们夫人是旧相识，就麻烦让我进去吧。雨一般向来只认拜帖，不认人。哎
，夫人，夫人，你别喊了，夫人。好了，不要闹了。今日雨一般有演出，不要喊了。随我进来吧。多谢。什么？没看戏还没唱完呢，再等等。地下追杀，各位宾客，地下至此，还请各位先避一避啊！地下追杀，这地下来了，这还了得、啊？夫人，承蒙诸位抬爱，今日雨一般的戏就到这儿吧，请诸位慢走。这位公子，随我来吧。夫人，刚才吓跑了您的宾客，实乃迫不得已，还请夫人海涵。哎，若不是看在日后新本子的份上，我是不会轻易放过你的，是不是啊，千岁幽？夫人果然慧眼如炬。我今日前来，实在是有性命攸关之事相求。我妹子被段九娘注入了枯荣真气，与自己体内的真气无法调和，只有夫人的扶波手，才能相救。千岁幽怕是糊涂了吧？我为何要救一个不相干的人呢？只要夫人肯救，任何代价我都愿意。任何代价，这姑娘怕不是你妹子吧？竟没想到千岁幽是个痴情种啊！行，那我就直说了，不管你付出什么代价，我都不会救的。送客，阿五姐。夫人，他可是南刀传人。南刀传人，姑娘，我问你，李征是你什么人？李征是你什么人？是我外翁，师傅，你若救他，就要耗损自身大半功力，实在太危险了。是啊，师傅，此时还有地煞要对付我们雨一般，您不能有一点损伤。行了，快送二位去客房休息，快。阿五，请过来。多谢夫人。难道传人？难道有后了？
多谢姑娘。天气越来越乱了，你怎么样？怎么样？有没有好一点？请进。我师父不能救他。这是你师傅的意思吗？姑娘，你这是做什么？求二位放过我们雨一班吧。如若师傅因为救这位姑娘功力大伤，这时候我们再被地煞找上门来，该如何是好？姑娘，姑娘，你快起来！这位姑娘，今日之事多有叨扰，实在抱歉。我身上这点毛病，没什么大不了，休整几日便可康复。多谢。阿飞。多谢姑娘了。我们还是走吧。阿飞，夫人既然说想想，也许她真的愿意救你呢。我们为何不再等等？你刚才也都看到了，雨一般的姑娘多次阻拦，想必霓裳夫人救我，必有凶险。咱们还是别打扰他们了。我知道你现在的心情。若夫人因此有什么闪失，我也会自责的。可是你要知道，受了伤尚可恢复，可若是人没有了，就什么都没了。那就……不管怎么样，我们都等见了霓裳夫人之后再说。此前，你也先仔细想想。届时，我尊重你的一切决定。姑娘，我这儿有一些上好的药，都是夫人平日里常用的。若姑娘不嫌弃，就让千岁游先生随我去取来。多谢姑娘，你先休息一会儿，我去取就来。林雨师姐让我把这些都带过来，让您挑选。凌波能做的就只有这些了。周姑娘身为南刀传人，仁义之心，着实让人佩服。希望周姑娘能够平安无恙。那位受伤的姑娘呢？带她来见我。师傅，您为了您自己，还有整个雨衣班的安危，您三思啊！此事不同。你可知，千岁幽口中的南刀是谁？我知道，是一代名刀李真大侠。那你又可知，若当年没有李大侠救我的性命，我早已命丧黄泉了，就不会有现在的雨衣班。更不会有你们了。可是师傅，行了。这天意叫他救了我，天意又嘱我救他的外孙女，甚好。
甚好。凌雨，你是我收的第一个弟子，也不负我望，一直以来都是所有弟子里面最懂事、最乖顺的一个。师父知道你心里难过，也是为了雨一般着想。但是凌雨，等到了师父这个年纪，就不再是为了。这不知何时就会戛然而止的以后活着了，而是为了从前活着，就为了那点念想活着。这再高大的梧桐，等到了深秋也会枯黄了，苦苦挣扎，倒不如早日零落成泥。这往后的江湖如何，还得看你们这些小辈了。凌雨，你起来，师傅有话问你。凌雨，倘若没有了我的庇佑，这偌大的雨一般。你能否一人承担？师傅，我不想让你这么做。不要担心，这是最坏的打算。来，去暗室，将那枚丹药取出吧。师傅可是要将那华丹送给周妃姑娘？她病于。体内真气混乱，丹药对他无用的。那那师傅是要自己？师傅，那华丹虽然能在短时间内调息恢复功力，但终究只是饮鸩止渴的办法啊，师傅。我师傅将他赠与我。我自然比你清楚。我也知道夫人的不易，只是此事阿飞命悬一线，万事由不得我了。阿斐，我把药给你拿来了。阿斐，先生，您这是怎么了？周姑娘不见了，你看到她了吗？怎么会不见了呢？她不是在房里等你呢吗？她不在房间里，不和你多说。啊、师傅，何事啊，慌慌张张的？周姑娘，人不见了。这丫头倒是硬气啊。既然自己走了，这万事不求人的性子，倒是和李征一模一样。师傅，那既然人是自己走的，也怪不得我们。你们两个，去暗中帮千岁幽找找那位姑娘，救不救得人是一回事，从我们这儿失踪是另一回事。是。自己走了，有意思。阿肥，在这儿。你怎么又跑这儿来了？你是不把自己小命彻底搭进去，就不罢休吗？如今这世道天天有人丧命，也许你一条命也不算什么，可你有个三长两短的，让你家人怎么办？让我怎么办？我只是觉得和
不要人家为难呢？对不起，我也是一时心急，方才不应该吼你。你没事就好，我们走吧。